hello welcome to candy sweetie nammal inu vide pokka vada aanu undakkan pogunnathu chicken pokka vada aanu nammal inu undakkunnathu adinu vendiittu namukku idu engane thayaarakkam ennu nokkam adinu vendi naan aadhyamayitte chicken aanu eduthittulla nammal chicken nalla pole boneless pieces നല്ല പോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം വാർന്നോട്ടെ നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നല്ല പോലെ വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട അടച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ചിക്കന് ഞാൻ എടുത്ത ചിക്കന് കണക്കാക്കിയത് കണക്കാക്കി ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കോഴിയുടെ അടുത്തുള്ള മാംസം അതിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുറച്ച് അറിവ് കുറവാണ് എന്നാലും കടിക്കാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും കടിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുകയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കുരു പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പക്കാവട കഴിക്കും ഇനി നല്ലപോലെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നാരങ്ങ ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾ അളവ് കൂട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് പാം ഓയിലാണ് പാം ഓയിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി പാം ഓയിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് സാധാ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു അര കപ്പോളം പാം ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ മൂന്ന് പൊടികളും നിങ്ങൾ ചേർത്തോളൂ കുറച്ച് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക വളരെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി അധികമോ കുറവോ ആക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെക്കേരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മതി മഞ്ഞൾ അധികമാകാൻ പാടില്ല ടേസ്റ്റ് പോവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഞാൻ പെരുംജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പെരുംജീരകം ഒരു സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ തരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം മൈദ അതായത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ള കോൺഫ്ലവർ അതായത് മൈദയേക്കാൾ ഒരു പിടി മുന്തൂക്കം കോൺഫ്ലവറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയേക്കാളും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും പൊടികളും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കടലമാവും കടലപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല പക്കാവട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലമാവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വയൽ ആദ്യം വരിക പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പക്കാവടക്ക് കടലമാവ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കടലമാവില്ലാതെ 
ഇങ്ങനെയാണ് കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക് സ്പെഷ്യൽ ഇഫ്താർ പക്കാവടയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള് കളർ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കളർ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കളർ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്പാൽപ്പായിട്ടൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല മുഴുവനായിട്ടും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി മറിക്കണം അത് നല്ല തിക്കായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു പൊടി മിക്സാകാനുള്ള ലിക്വിഡൊന്നും അതിലില്ല രണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ നനവ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മാവൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയത് കൊണ്ട് പക്കാവടെ ചിക്കൻ ആയത് കൊണ്ട് ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി മാവ് ലൂസായി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മാവ് വളരെ കട്ടിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനും മാവും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അത്ര തന്നെ കട്ടിപ്പാടില്ല അതിൽ സോറി ആ ഒരു മാവ് ആ ഒരു മാവിനേക്കാളും കട്ടി വേണം അതാണ് വേണ്ടത് സോറി കേട്ടോ നല്ല കട്ടി ആ പഴംപൊരിയുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽക്ക് ഒന്നുകൂടെ കട്ടി വേണം നമുക്ക് ഇതിന് കാരണം ആ ഒരു ചിക്കനെ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ചിക്കന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ലൂസായി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അധികമായാൽ നമ്മുടെ പക്കാവട ശരിയാവുകയില്ല കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിയില മല്ലിയില മസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്തിരിക്കണം കാരണം മല്ലിയിലയുടെ ആ ഒരു സ്വാദ് വേറെ എന്തിട്ടാലും അത് കിട്ടില്ല വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് മല്ലിയില തന്നെ ഇടുക മല്ലിയില ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നല്ല നന്നായിക്കോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി നല്ല സെറ്റാക്കി നമുക്കെടുക്കാം ചിക്കൻ അതിലൊക്കെ പുരണ്ട് കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഈ ഒരു മസാലയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ പിടിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ പൊക്കാവട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നല്ലപോലെ ആ മാവ് അതിൽ പിടിച്ച് സെറ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം കുറച്ചിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറയുടെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങളത് കൂട്ടി വെക്കുക മാവ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായി പിടിച്ച് സെറ്റാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ പൊടിയിൽ വെള്ളം അധികമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടിയോ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിക്കാക്കിയാൽ മതി പിന്നീട് ചേർത്തു എന്ന് വെച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല പോലെ കട്ട കുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് കുറച്ചധികം സമയം കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊരിക്കാൻ പൊരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൊരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് 
നമുക്ക് ഇനി നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ കണ്ടില്ല ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പക്കവട നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് എണ്ണയിൽ കലങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇളക്കി ഈ ഒരു നല്ല പോലെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് ഇട്ട സൈഡ് നല്ലപോലെ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മറിച്ചിടുക ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇതാക്കുന്ന ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കുറേയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മറിച്ചിടുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും വേവ് മിനിം മസ്റ്റാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിമം വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തീ കൂടാൻ പാടില്ല തീ വളരെ ഫ്ലെയിം ചെറിയ ഒരു തീയിലിട്ടിട്ട് പതുക്കെ മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പത ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊക്കവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊക്കവട ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇഫ്താറിന് വിളമ്പിയാൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതാ ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിച്ചോളും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരാ കുറച്ചൊന്ന് പണിപ്പെടേണ്ടി വരും എങ്കിൽ കൂടിയും നല്ലൊരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്